ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്തെല്ലാമാണ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പെറ്റായ ഒരു പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പെറ്റ്സ് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിക്കി ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നോർമലി കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി മൂന്ന് ടു അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും നീണ്ടൊക്കെ പോകും ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ച സമയമാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇത് മൂഡ് ഓഫൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം അടുക്കലൊക്കെ കുറവാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നോ നാളെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ അതായത് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു ഏഴര ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴേ കാലിനെ ലക്ഷണം കാണിച്ചതാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഏഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോട്ടൺ കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ ബ്ലാഡർ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലാഡർ പൊട്ടിയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻ കേസ് പൊട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പയ്യൊന്ന് ബ്ലാഡർ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പയ്യെ തള്ളപ്പൂജയുടെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പയ്യെ നക്കി പൊട്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇനി നക്കി തുടയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഓട്ടോമാ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ കിറ്റൻസ് മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇതിപ്പോൾ നിക്കിയുടെ ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഡെലിവറിയാണ് കാരണം ഇതിന് മുമ്പിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കാരണം ഞാൻ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്തായിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് കിറ്റൻസ് രണ്ട് തവണ ഡെലിവറിയിൽ എനിക്ക് ഓരോ കിറ്റൻസ് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കിറ്റൻസിനെ അതുപോലെ പൂച്ച നക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ അനക്കം ഇല്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ പൂച്ച നക്കിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ പൈ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിയിടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ചില പെട്ടെന്ന് ഒരു അനക്കം ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് കിറ്റൻസിൻ്റെ രണ്ട് കൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കിട ആ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ വരൽ ഒരു ചെറിയ ചൂണ്ടുവരൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കിറ്റൻസിന് പയ്യാൻ അനക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിറ്റൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങുന്നതിനുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നിക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയും കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കിറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ പാൽ കുടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണ കാണാം അമ്മയുടെ ചൂട് വറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നാലാമത്തെ ഡെലിവറിയാണ് ഈ നാല് ഡെലിവറിയിലും നമുക്ക് നാല് കിറ്റൻസ് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ
മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറി സമയത്താണ് നമുക്കൊരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവം ഉണ്ടായത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എനിക്ക് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡെലിവറിയിൽ നമുക്ക് കിറ്റൻസ് ഉണ്ടായത് മൂന്ന് കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്ന് കുഞ്ഞും അറുപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞും പക്ഷെ ആ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസം പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന് ജീവനില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടലിൻ്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അതെന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡെലിവറിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിച്ചൻ്റെ ബർത്തേലേക്ക് ചാടി കയറാൻ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ കിറ്റൻസൊക്കെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന ഭാരം കാരണം എനിക്ക് ചാടി കയറാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നേരെ താഴോട്ടേക്ക് വീണു ആ വീണ വീഴ്ചയിൽ നന്നായിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോയായിരുന്നു മിക്കവാറും ആ ഒരു വീഴ്ചയിലായിരിക്കും ആ ഒരു കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നാല് കിറ്റൻസ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് രണ്ട് വൈറ്റും ഒരു ഗ്രേയും ഒരു ആഷ് കളറുമാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് കിറ്റൻസൊക്കെ കിറ്റൻസ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് ടു പതിനാല് ദിവസത്തിനകത്ത് കിറ്റൻസ് കണ്ണൊക്കെ തുറക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ സോക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പയ്യൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്താണ് കിറ്റൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് ഒരു ഡിഷ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാറ്റ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്തായാലും തള്ളപ്പൂച്ച വന്ന് അതിനകത്ത് മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് പിടിച്ചിട്ട് കിറ്റൻസും അവിടെ വന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കാണിക്കും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യ പയ്യ ഒന്ന് പാൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം കിറ്റൻസിന് അതിനകത്ത് എടുത്ത് വച്ച് കൊടുത്താലും പയ്യെ കിറ്റൻസ് അതിനകത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ചോളും ഈ കാറ്റ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിറ്റൻസിൻ്റെ ഒന്നും യൂറിൻ്റെ മോഷൻ്റെ ഒന്നും സ്മെല്ല് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആ നനവുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ ആ ലിറ്റർ വലിച്ചെടുത്തോളും അപ്പോൾ ഈ ലിറ്ററിന് ഒരു ഫ്ലേവറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പയ്യെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ബാഡ് സ്മെല്ലുകളൊന്നും നമുക്ക് വീട്ടിൽ റൂമിലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇത് നമ്മൾ കിറ്റൻസിനെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു കാർട്ടൂൺ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബനിയൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഒരു കാർട്ടൂൺ ബോക്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ബനിയൻ നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിറ്റൻസ് കയറും ആ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കിറ്റൻസിനൊക്കെ ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പൂച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് പയ്യെ തിന്നാനുള്ള ഒരു ശ്രമമൊക്കെ കാണിച്ചോളും അത് തിന്നൊന്നും പയ്യെ ഒന്ന് ശീലിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊരു ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പയ്യെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഇതാവും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അമ്പത് ദിവസം കഴിയാതെ ഒരു കാരണവശാലും അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേർപിരിക്കരുത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം നോക്കണം കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്താണ് പാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂച്ചയുടെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പ